हेलो फ्रेंड्स जर्नी ऑफ फिजिक्स में आप सब स्वागत है आज लैक्चर अंदर आप जीशू के धोरण अगियार चेप्टर नंबर त्रे है यहाँ अंदर बड़ी आप फॉर्म्यूला जुवा है एना बदाज आप सूत्रों जुवा क्लियर ओके चेप्टर नाम है एक परिमाण में गति आ बदा जेटा हूँ तमने अतर फॉर्म्यूला सूत्रों हूँ तमने आपू छू ए बदाज फॉर्म्यूला अपने से लीधेला है गुजरात बोर्ड में लीधेला है प्लस आप जी नीटनी स्पेशल बुको है एनी अंदर थी आप लीधेला है क्लियर है तो तब खास ध्यान रखो आंदर ऑलमोस्ट हूँ बदा सूत्रों सवेश करने की कोशिश करूँ छू अने क्या स्टेप शू कहवा मागे से शेना समीकरणों ने क्या क्या आवड़ा सूत्रों यूज थी शे हूँ तमें पूरती महित आपीश क्लियर ओके तो चलो आप स्टार्ट कर दिए फटाफट थी चेप्टर नंबर थ्री धोरण अगियार रिविजन करे आप ध्यान रखो मित्रों चलो तो ओके okay, तो सौ प्रथम अपने ख्याल से अपने झड़प आए थे झड़प बराबर अंतर भाग्या समय बराबर है त्यार तत्कालीन झड़प है वी इज इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी आज रीते सेम टू सेम स्थातर मेट स्थातर बराबर शू स्थान सॉरी वेग आ वेग बराबर शू स्थातर छेद में समय और तत्कालीन वेग बराबर शू आ तो कि सेम प्रोसेस डी एक्स अपन डी टी जेम एक्स स्थातर दर्शात हूँ झड़प आए तो अंतर ने वेग आए तो स्थातर क्लियर अथवा तुम आने लखी सको एक्स डॉट वे ते आने लखी सको छोकलियो डीएन अंतर वीएन व्यक्ति कापे एवं कोई सूत्र अपनी पास आए तो ये समय आप शू करना है ऊपर भाग में कुल अंतर एट डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री थे बदा अंतर सर कुल अंतर छेद में कुल समय सूत्र है वेलॉसिटी वी बराबर डिस्टन्स छेद में टाइम तो टाइम ने करता बना चु तो डिस्टन्स छेद में वेलॉसिटी ओके तो ये बदा मूकी पे टी वन आवड़ो थे टी टू आ थे टी थ्री टोटल टाइम टी जीरो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री ने एट आ रीत स्टेप आए थे क्लियर ओके हम अपनी पास थोड़ा किस्साओ है एना कि जो पदार्थ की कुल समय अर्धा समय सुधी वी वन व्यक्ति ने बाकी अर्धा समय मे वी टू व्यक्ति गति करते हो तो सरेराश झड़प के लिए लखाशे तो कि वी वन प्लस वी टू बाई टू आम शू कह समय अर्धो लेवा है ओके याद रखो मित्रों समय जय अर्धो कीधो होके अथवा तो एम कीधु कि त्रन भाग में जितलो लगे तीजा भाग समय में वी वन व्यक्ति बाकी भाग में वी टू व्यक्ति बाकी भाग में वी थ्री व्यक्ति तो प्रश्न ये जाए वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री छेद में थ्री एवरेज ले आ रीते बराबर है शूँ कीधु आम खास ध्यान रखा है समय आपने अर्धो करो जो अपनी पास डिस्टन्स अर्धो कर भाई कुल जितलू डी अंतर कापे एम अर्धो अंतर वी वन व्यक्ति ने बाकी अर्धो अंतर वी टू व्यक्ति आम शू कर अंतर अर्धु कर क्लियर तो एना सरराश वेग शू आ तो कि टू बाय वी इज इक्वल टू वन अपन वी वन प्लस वन अपन वी टू क्लियर आम शू कर मैं कीधुम अंतर अर्धु कर आंदर समय अर्धो कर जो आम त्र भाग पड़े तो शूँ लखीश टू बाय वी बदले थ्री बाय वी ओके थ्री बाय वी इज इक्वल टू वन अपन वी वन प्लस वन अपन वी टू प्लस वन अपन वी थ्री ओके ख्याल आए थे तो आ रीते आप सरेराश झड़प शोधी शक सरेराश झड़प शोधवा सारा एवं दाखलाओ अपने मिली रहे बराबर है एम तक आ बदीज फॉर्म्यूला काम में लगते ओके त्यार पी आप जो अंतर विरुद्ध समय आलेख मे आलेख ना ढाल अपने से वेल्यू आपे टेन थीटा मूल्य दर्शा बराबर है ओके ख्याल आशे तमने टेन थीटा वेल्यू अपने दर्शा है जो आपने घनी वक्त थीटा आप तो अपने ढाल मिली सके क्लियर एक्स विरुद्ध स्थानांतर विरुद्ध समय ना आलेख कही सको अथवा तो अंतर विरुद्ध समय ना आलेख कही सको छो क्लियर ओके अ वेग न मूल्य आपे तो यह मतलब था स्थानांतर विरुद्ध समय ना आलेख सरराज झड़प ने वेल्यू लखी होत तो अँ अंतर विरुद्ध समय ना आलेख थे क्लियर ओके चलो त्यार आप आगना पॉइंट पर जाइए शू कह अंतर विरुद्ध समय आलेख है केव आ रीते एक्स अक्ष ने सामांतर है मतलब कि शू कहना बराबर के पदार्थ जैसे एक्स जीरो पोजिशन पर है ओके एक्स जीरो जिला अंतर है क्या उगम बिंदु थी हम टी बराबर जीरो समय पर टी बराबर एक सेकेंडे बे सेकेंडे तरह सेकेंड चार पांच सेकेंडे पदार्थ क्या है त्यान त्याज है तो यह मतलब एवं थो कि पदार्थ केव स्थिर है जो एक्स विरुद्ध टी ना ग्राफ सुरेख आए तो यह मतलब कि पदार्थ केव स्थिर है जो आ रीते हैं तो पदार्थ जो सीधी रेखा है तो पदार्थ एम कहवा है निमित वेग की गति करे ढाड़ के तो कि टेन थीटा जिलो ढाड़ क्लियर अथवा तो तमने ख्याल है 
वायम छेद में एक्स एम एनु ढाल वेल्यू आप वायम आप कल थे डेल्टा एक्स और एक्स एम किलो थे अपनी पास डेल्टा टी बराबर है तो आ रीते तब ढा शोधी सको तो डेल्टा एक्स छेद में डेल्टा टी बराबर टेन थीटा तब लखी सको बराबर बराबर ढा ओके चलो तो हमें आज ढाल मूल्य जैसे वेग न मूल्य दर्शा बराबर एक्स वर्सिज टी स्थातर विरुद्ध समय ना आलेख है ढा जैसे शेनी वेल्यू आपे वेगनी वेल्यू आपे क्लियर जो आ रीते हो तो यूज समझाए कि पदार्थ जो है शू करे निमित वेग की गति करे क्लियर पर आम जो है वेग पॉजिटिव आश् आम वेग जो है नेगेटिव आश् क्लियर ध्यान रखू केम के मतलब के विरुद्ध दिशा में है एट्ला वेगनी डायरेक्शन के माइनस में आश् आम वेगनी डायरेक्शन आ प्लस में आश् ओके बाकी मूल्य जो है थीटा पर डिपेन्डेंट करे ओके आज है ग्राफ आ रीत मतलब थो कि पदार्थन अँ पर एट्ला समय में एटलू अंतर पाछ एटू अंतर पाछ अंतर कापे आ भाग में जम कर्व वारे है एम डिस्टन्स कापे कि आम कर्व ओछो है डिस्टन्स ओछू कापे कि अँ पास कर्व खूब तो अँ डिस्टन्स खूब कापे मतलब कि अनियमित वेग की गति करे एम कहवाय से जो आओ ग्राफ मे तो ओके चलो त्यार आग जो है सरेराश प्रवेग अपने वेग विषे बात करिए हम बात करिए अपने प्रवेग विषे को कहवा सरेराश प्रवेग तो एकम समय में वेग में थे फेरफार ने शू कहवा सरेराश प्रवेग कहवाय तो शू लखा वेग में थत फेरफार मतलब कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग छेद अंतिम टाइम छेद में सॉरी माइनस प्रारंभिक टाइम ओके मतलब कि टी टू माइनस टी वन है ओके एवरेज इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन छेद टी टू माइनस टी वन देट मीन्स डीवी छेद में डी टी लखी सको छो ओके अपनी पास एवरेज सूत्र आवड़ा डीवी छेद में डी टी हम डीवी एट शू लखा तो डी एक्स छेद में डी टी लखाए सो फाइनल डी स्क्वेर एक्स छेद डी टी स्क्वेर इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट लखीए छे अपने ख्याल से अपन बराबर है ओके त्यार अत्य तो दाखला स्वरूप है पर भूलवा जो नहीं बराबर है किम के आम डायरेक्टली आंसर लखी सको एट्ला थी ने आवा घा दाखलाओ पूछाय तर आखो मोटो दाखिल गण आप टाइम बचावा थी ने अपने कॉमन एक इक्वेशन है आप याद राखी ले ख्याल आए थे बदाने हेलो ध्यान सांभजो सूत्र एवं लगे तो लखी नाखजो एक रीते बे तो वक्त विडियो चेक करो न खबर पड़े तो बराबर है ओके चलो तो आग जो एक गतिमान कण मैट अपने समय स्थान वच्चे संबंध आप दीदो है टाइम टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स ओके ज्या एक्स स्क्वेर साथ गुणाक है स्थानांतर न एक्स स्क्वेर साथ गुणाक य ए है प्लस बी एक्स है ए बी अचड़ाको है तो कण ना प्रवेग वेगना विधेय में मेलवा तो यह आंसर आए थे अपनी पास याद रख लगे माइनस टू ए वी क्यूब ओके जो अँ ए बदले तक फाइव आप तो माइनस टू इंटू फाइव एट टेन थी जाते माइनस टेन वी क्यूब थी जैसे बराबर तो आ एक खास तेरे याद राखी ले जो एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स तरू जो पेलो स्टेप है जे आपेलू है यहाँ फॉर्म में फेर जो एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स और एन आंसर पे आ रीत लिख ना जो एनी किमत तमने जे आप मुकवा नहीं तो तर आ त्रा मक्स दाखिल आप गुजरात बोर्ड की अंदर आपेलो तो बराबर है तो एट प्रोसेस लाबी करवा डायरेक्टली जवाब याद रख लो चलो गाड़ी जो आप वेग वर्सिज टाइम ना ग्राफ जो है केव एक शख्स ने सामांतर है तो आम शू कहवा है भाई अँ पांच हे चलो वी जीरो मीटर पर सेकंड है तो टी बराबर जीरो समय पदार्थ वी जीरो मीटर पर सेकंड की गति करे एक सेकंड बाद वी जीरो मीटर पर सेकंड की गति करे बे सेकंड बाद तर सेकंड बाद वी जीरो वेग थी गति करे एन मतलब एवं थो कि आव ग्राफ हो तो पदार्थ नियमित वेग की गति करे कहवाय क्लियर ओके नेक्स्ट आव ग्राफ हो तो पदार्थ के गति करे प्रवेगी गति करे कहवा प्रवेग के थे तो कि आ भाग जो है वाई एम किलो थे डेल्टा वी और एक्स एम किलो थे डेल्टा टी तो आ ढा जैसे शू दर्शाए थे प्रवेगनी वेल्यू आपे मित्रों याद रखो आ ग्राफ जो है ये एक्स अक्ष साथ घेरेलो प्रदेश मतलब कि अँ थे पेक करो आज एरिया आओ त्रिकोण बने काठखो त्रिकोण ओके अँ पर चेक करो अँ एट्लो अ एक शख्स है एट्लो एरियो जो भाग आए थे लमचोरस बने एनु क्षेत्रफल शोधो ने तो ये तक आ पदार्थ द्वारा एट्ला समय में कपायेला क्षेत्रफल सूत्र आपे सॉरी 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 पदार्थ द्वारा कपायेला स्थानांतर सूत्र तक दर्शाए थे क्लियर तो याद रखू आना द्वारा घेरायेलोजे भाग है ये तमने शू दर्शा पदार्थ वे थे स्थानांतर मूल्य दर्शाए थे और आ प्रवेग मूल्य आपे आम एम कही सको पदार्थ प्रवेगी गति करे ओके अपनी पास बेज है प्रवेग प्रवेगी प्रतिप्रवेग ओके तो आम पदार्थ के गति करे प्रवेगी गति करे मतलब कि वेग में 
सतत पदार्थ वेग में शू सतत वारो थे एट आ शू प्रवेगी गति करे कहवा मतलब प्रवेगी गति क्या कहवा है वेगनी दिशा ने प्रवेग की दिशा में बने सरखी जा क्लियर है आम वेग की दिशा ने प्रवेग की दिशा बने के आश् एक दिशा में से प्रवेग की गति करे तरह ओके आ ग्राफ में जो चेक करो ग्राफ आ रीते हैं तो आम तक प्रवेग जुण मैं मतलब कि प्रतिप्रवेगी गति करे तो आंदर वेग और प्रवेग की दिशा अपन के मैं एक बीजा विरुद्ध दिशा में मे म के वेग में घटाड़ो थे तो प्रवेग शू वेग विरुद्ध दिशा में अपन मे क्लियर ओके त्यार बाद जो आ रीत ग्राफ हो तो पदार्थ के गति करे अनियमित वेग थी गति करे कहवा कोईपण बिंदु आग आप तत्कालीन प्रवेग मेड़ो हो तो बिंदु आग शू कर कर्व ने स्पर्शक दौरो स्पर्शक द्वारा तमने ठीटा मिली जैसे तो टेन ठीटा इज इक्वल टू ढाल आपे मतलब कि प्रवेग की वेल्यू दर्शा अथवा तो तब आ स्पर्शक दौरो स्पर्शक तब ढाल शोधी नाखशो तो तमने प्रवेग की वेल्यू दर्शाने कहवा है तत्कालीन प्रवेग क्लियर केम के क्षण अपने प्रवेग दर्शा ओके चलो त्यार पी मैं कीधु तो हम घेरातु क्षेत्रफल से पदार्थ न स्थातर दर्शा है अंतर मेलवा ऋण क्षेत्रफल ने धन गणी गए मतलब मैं कीधु स्थातर मे ओके ओके अँ थे आम हो तो स्थातर ने जो ग्राफ अपो अँ थे आम हो आम हो पे अँ थे आम नीचे ना मतलब अर्धो थोड़ा ग्राफ प्लस में गो एट थोड़ा ग्राफ माइनस में गो तो परिणामी स्थानांतर जीरो कीरु कहवा है क्लियर केम के आ प्लस उपर एरिया प्लस कहवा है नीचे एरिया है माइनस कहवा है तो फाइनली बे सरखा हो तो केव थी जैसे जीरो थी जैसे और जो आप अंतर शोध हो तो पदार्थ जटलो अँ करूँ एनु क्षेत्र प्लस आउट आ क्षेत्रफल करो क्यों अंतर शोध हो तो स्थानांतर कीधु हो तो ऊपर भाग है एरिया प्लस करो नीचे भाग है माइनस करो ओके चलो त्यार आप यस आ ग्राफ विषय खास महिति मेलवा ओके आंदर तमने आ स्थातर विरुद्ध समय ना ग्राफ है आना पेला तब अत्यार प्रवेग मैं वेग विरुद्ध स्थातर सॉरी वेग विरुद्ध टाइम ना ग्राफ हो आज अपनी पास स्थातर विरुद्ध टाइम ना ग्राफ है आना पर आप प्रवेग विषे डिस्कशन करवा क्लियर चलो तो करिए प्रवेग विषे डिस्कशन ओके तो जो तमने तारी मैं जय ग्राफ शीख तरह मैं तक हथड़ी लैने मैं शीखवाड़ू है ओके मार हथनी हथड़ी लैने मैं तक शीखवाड़ू है कि जो हथड़ी ने अपने आ रीते गोठव आ रीते आ रीते ओके जो आ मारो देखाय भाग आ रीते तो ये समय तक वेग केव मे गे ने अँ पर हो पी अँ पर आ रीते ग्राफ हो जो आ रीत ग्राफ मे स्थातर विरुद्ध समय ग्राफ आ रीते मे तो समझ जवा त्या वेग में वारो थे प्रवेगी गति करे एम कहवा क्लियर ए प्रवेग केव हे पॉजिटिव हे जो ग्राफ एना उलटो हो मतलब कि आ रीते ढलत हो ग्राफ आ रीत ग्राफ जो ढलत होके मतलब कि आप हथेली ने आम ऊंधी करो ए रीत ग्राफ अपन मे तो अपने शू थे त्या पर ढाल केव मे ऋण मतलब कि प्रवे वेग केव मैसे सॉरी हाँ अपन ने क्या लिखू है एना प्रोसेस मतलब कि अपने प्रवेग जूण मे क्लियर ओके शायद तब आ कही सको प्रवेग केव मे अपन ऋण मे जो ग्राफ आ रीत हो तो क्लियर आ रीत ग्राफ हो तो प्रवेग ऋण मैसे जो आ रीत ग्राफ हो तो अपने प्रवेग धन मे क्लियर ओके okay, अँ पर चेक करो अपने बदा बिंदुओं पर आप जो है अँ पर ग्राफ आ रीते हैं तो यह मतलब एवं थो कि अँ पर वेग पॉजिटिव है प्रवेग केव मे अपने पॉजिटिव मे ओके अँ पर ग्राफ है सुरेख है आ ग्राफ अँ थी लैने अँ सुधी सुरेख है यू दर्शा बी पॉइंट आग थी अँ थी लैने अँ सुधी ग्राफ केव सुरेख है मतलब कि एक्स विरुद्ध टी ना ग्राफ जो है केव गया सुरेख तो अपने ख्याल है निमित व्यक्ति गति करते ऊपर तरफ जाए इतने वेग केव हे पॉजिटिव आने निमित गति निमित व्यक्त गति करें दैट मीन्स एन प्रवेग केव शून्य थाय सी पॉइंट आग चेक करो अँ वेग में घटाड़ो 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 घटी ने शून्य ने पाचो माइनस में वेग थाय मतलब कि तमने अँ शू जैसे आ पॉइंट आग वेग जीरो जवा है परंतु प्रवेग अपने जीरो होते नहीं आ पोजिशन आग बराबर है ओके सो प्रवेग अपने केव मे वेग में शू घटाड़ो थे चेक करो अँ दस था अँ सॉरी वेग वेगनी बात करवा नहीं अँ वेग घटते तो घटते 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 घटी ने शून्य थी गो वेग ओके केम के हम स्थातर करते नहीं पाचो विरुद्ध दिशा में स्थातर करवा मिले वेग केव थी गया अपने ऋण थी जाए तो आ पॉइंट आगे अपने वेग ऋण मे पर प्रवेग तो शू सतत घटते जाए प्रवेग एम सतत नेगेटिव अपन मे तो वेग घटे ओके प्रति प्रवेगी गति थे आ पोजिशन दरमे कोईप जगह मैं कीधु तो आम ग्राफ आए आम ग्राफ ए प्रति प्रवेगी समझा पर मैं एट आम लीधु होत तो अपने वेग कई घट नेगेटिव मैं सौ टका जो ये डी पोजिशन पर आगे कीधु मैं ग्राफ आ रीत कीधु ने 
ગ્રાફ આ રીતનો કીધો છે તો આપણને વેગ કેવો મળે છે નેગેટિવ મળે છે પરંતુ અહીંયા પર થોડાક ભાગમાં ગ્રાફ સુરેખ છે એટલે પર વેગ કિલો થઈ ગયો આપણો જીરો ઓકે તો એ જ પોઝિશન છે પાછી આપણી પાસે અહીંયા પર પણ આવે છે ઓકે તો તમે ચેક કરી શકો છો મતલબ એટલું યાદ રાખો કે આપણે હથળી આ રીતે રાખો ને હથળી આ રીતે તો આપણો પ્રવેગ પોઝિટિવ આવે પ્રવેગી ગતિ કરે છે અને વેગ પોઝિટિવ હોય છે જો ગ્રાફ આપણો આ રીતે આવે આ રીતે ઓકે તો કેવી ગતિ કરે છે પ્રવેગી ગતિ કરે છે એમ કહેવાય છે એટલે ગ્રાફ જો આપણો આ રીતે હોય તો એ પ્રવેગી ગતિ કરે છે સોરી પ્રતિ પ્રવેગી ગતિ કરે છે એમ કહેવાય આ રીતે હોય તો પ્રવેગી આ રીતે હોય તો પ્રતિ પ્રવેગી ક્લિયર યાદ રહી જશે હવે મારા ખ્યાલથી તમને એવું હું ધારું છું ત્યાં સુધી ओके बाकी तब ग्राफ स्टडी करशो तक ख्याल आ जाए ओके चलो आग जो है सूत्रों अपने निमित प्रयोग गति करता पदार्थ समीकरणों धोर नौ में जया है वेग वी बराबर वी जीरो प्लस ए टी सेकंड इक्वेशन है अपनी पास एक्स बराबर वी जीरो टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वेर नेक्स्ट लास्ट समीकरण है टू ए एक्स बराबर वी स्क्वेर माइनस वी जीरो स्क्वेर आंदर प्रश्न एवं है कि पदार्थ जो है पांच मीटर हो पी पच्चीस मीटरे पहुंचे तो तरह स्थानांतर तर वे गोद जो बराबर ने पांच है तो पच्चीस पहुंचे तो स्थानांतर तर वीस पच्चीस के पांच नहीं लखता ध्यान रखो स्थानांतर लखवा क्या पोजिशन लखवा एक्स से स्थानांतर दर्शाए ओके ओके त्यार पी आ एक अपने साबित करवा अत्यार आप एज अ समीकरण तरीके अपने प्रूव कर ले पदार्थे जो एनमी सेकेंड में कापेलू अंतर के एनमी सेकेंड में कापेलू अंतर बराबर वी जीरो प्लस ए बाय टू काउस में टू एन माइनस वन जै वी जीरो शू दर्शाए थे प्रारंभिक वेग दर्शा ए शू दर्शा प्रवेग दर्शा एन ए पांचमी सेकेंड दसमी सेकेंड के पंदरमी सेकेंड जो कीधु एटलामी सेकेंड दर्शा क्लियर तो अंतर है फाइनली एकम शू आ बोलो बोलो मीटर आलियर अँ वी जीरो है वी जीरो प्लस है ओके छता कापेलू अंतर जो फाइनल एकम शू आ मीटर आन रखो क्लियर ओके चलो तो आग जो आप ओके मैं जितला ग्राफ तमने मैं समझाया है यू एक आप बे रीते थत ने एक अंतर विरुद्ध समय ना एक वेग विरुद्ध समय ना लिखा बे में कन्फ्यूज न थी जाए ना एट आप थोड़क साथ ही बेन उल्लेख कर नाखी ओके बाकी तमने मैं शीखवाड़ू एन ये कि जो भाई निमित व्यक्ति गति करते हो तो अंतर विरुद्ध स्थानांतर ग्राफ सॉरी अंतर विरुद्ध समय ग्राफ आ रीतना होके वेग विरुद्ध समय ग्राफ हो तो आ रीते हैं कि बने में कही सके पदार्थ निमित व्यक्ति गति करे क्लियर ओके आ तुम ढाड़ दर्शा ये तमने वेग ने मूल्य दर्शा क्लियर અને આના માટે શું યાદ રાખવાનું છે આપણે આજે ઘેરાયેલો પ્રદેશ જે છે એ આપણને શું આપે છે સ્થાનાંતર કરેલું સ્થાનાંતર આપે છે આની અંદર નિયમિત વ્યક્તિ ગતિ કરે છે એટલે પ્રવેગ કિલો થશે શૂન્ય આમાં પણ વેગ કોન્સ્ટન્ટ છે તો આમાં પ્રવેગ કિલો થાય છે શૂન્ય થાય છે ક્લિયર ઓકે સેકન્ડ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતો હશે તો ગ્રાફ આ રીતે આવશે ખ્યાલ છે ને મેં હમણાં જ કીધું જો ગ્રાફ આ રીતે હોય તો એ પ્રવેગી ગતિ કરે છે એમ કે જો ગ્રાફ આ રીતે હોય તો એ પ્રતિ પ્રવેગી ગતિ કરે છે આ રીતનો હોય તો કહેવા છે ક્લિયર ओके आम वेग विरुद्ध समय आलेख में वेग सतत वत जाए तो बने के गति करे प्रवेगी गति करे कहवाय क्लियर ओके थोड़ा मुद्दाओं साथ साथ आप लो अंतर विरुद्ध समय आलेख होव पर्वलेव हो आलेख होव हो सुरेख हो ढाड़े प्रवेग वेल्यू दर्शा क्लियर ओके नेक्स्ट आप जो आग आना ग्राफ जो है आना प्रारंभिक वेग के सॉरी अंतर विरुद्ध स्थानांतर ना ग्राफ आप आम लिखे जो प्रारंभिक वेग शून्य न हो परंतु प्रारंभिक स्थान शून्य होके कीधु ओके मतलब कि आम जो प्रारंभिक स्थान शून्य है परंतु शू कह उगम बिंदु से शुरू थे प्रारंभिक स्थान शून्य है आ लेख क्लियर आम शू कही सकते कि आ प्रारंभिक वेग है परंतु यू प्रारंभिक स्थान जे है ये उगम बिंदु नहीं चेक करो ओके आ कई बात करे कि भाई पांच मीटर तमें छे ने एक पोजिशन लई सको कि तब स्टेशन थी मपो छो तो एना बदले तब स्टेशन थी बे किमीटर दूर है एना थी मापी शको ने तमो वेग के एम जो तब स्टेशन जो है आप सूरत थी आप बात करे तो सूरत रेलवे स्टेशन है आप उगम बिंदु लेता हुई है हूँ छू आप वराछा में तो वराछा थी हूँ शुरुआत गति नहीं करूँ छू तो उगम बिंदु ने सापेक्ष मारू स्थान शू जीरो तो थे नहीं कहीं तो पोजिशन आ तो हम मेरी प्रारंभिक स्थान जो है आम जीरो नहीं क्लियर ओके परंतु आ प्रवेगी गति करे सौ टका कही शक आ क्या काम में आश है तभी अमुक सीग्नल आग उभा हो सीग्नल गति की शुरुआत करवा है परंतु तब साइकल दूर थी चलावता 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 आता होके तो तब अ सीग्नल पास जेवा पहुँचो छो ओके तो तरह प्रारंभिक वेग हम सीग्नल आगे मेरे गति की शुरुआत करी तो प्रारंभिक वेग तो शून्य थे नहीं कि प्रारंभिक वेग वी जीरो हे ने तो ये कही सकते प्रारंभिक वी जीरो अंतिम वेग आप वी है कही सकते 
છે ક્લિયર બાકી તમને બધું ખ્યાલ જ છે આપણે બહુ વધારે સમજાવતા નથી ડિટેલમાં ઓકે ત્યાર પછી ઓકે આની અંદર ચેક કરો આ ઉગમ બિંદુથી પસાર થતો હતો જ્યારે આ ગ્રાફ જે છે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતો નથી બરાબર છે તો એના માટે ડિસ્ટન્સનું સૂત્ર ચેક કરો આ રીતનું આવે છે ઓકે ઓકે તો તમારા પ્રારંભિક અંતર પણ આર જીરો એડ કરવાના રહે છે એના માટે ખ્યાલ આવે છે ને કે ભાઈ ઓકે તમને ખ્યાલ જ હું વધારે નથી સમજાવતો અને સેમ પોઝિશન આના માટે પણ છે પણ આ પણ ઉગમ બિંદુથી શરૂઆત થતી મતલબ કે ઉગમ બિંદુથી આમાં શરૂઆત હોય પણ શકે અને ના પણ હોઈ શકે બટ એનો વેગ જે છે વેગ જીરો થતો નથી આમાં પણ એવું છે આમાં ઉગમ બિંદુથી શરૂઆત હોય પણ શકે અને ન પણ હોઈ શકે પરંતુ એનો વેગ પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય નથી ક્લિયર ઓકે ચાલો તો તમે બાકીનું તો તમને ખ્યાલ છે ઉપર દર્શાવી એના જ ગ્રાફ છે આગળ જોઈએ નવા ગ્રાફો માટે કે જો આ રીતનો ગ્રાફ હોય તો આપણે વાત થઈ છે ઓલો ગ્રાફ આ રીતે હતો અમે કીધું એમ આપણે હથિયાળીમાં કેમ પાણી લેતા હોઈએ બરાબર તો એ રીતનો ગ્રાફ હોય તો પ્રવેગી હતી અને આપણે પાણી ઢોળવું હોય તો કઈ રીતે કરીએ પાણી આપણો હાથ તો એના માટે પ્રતિપ્રવેગી હતી ક્લિયર ઓકે સો આના માટે પ્રતિપ્રવેગી હતી એટલે ગ્રાફ આ રીતે આવશે ક્લિયર ચાલો હવે અંતિમ વેગ ઋણ થતો હોય એના માટે તો આમાં ગ્રાફ આ રીતે હોય જો આમાં અહીંયાથી આ રીતે જાય અંતિમ વેગ કેવો થઈ જશે ઋણ અને આમાં પણ પોઝિશન આ રીતે હોય તો અંતિમ વેગ કેવું થઈ જશે ઋણ થઈ જાય છે આના માટે અહીંયાથી એટલું પહોંચે તો અંતિમ વેગ ઋણ જ છે ઓકે એટલો બધો ગ્રાફ લીટી લખવાની જરૂર પણ નથી જ્યારે આમાં કર્વ છે ઉપરથી લઈને નીચે આવે ઓકે તો અંતિમ વેગ કેવો હશે ઋણ આમાં મતલબ ગ્રાફ આ રીતે થયો ને તો ઋણ આવશે ને આમાં પણ ગ્રાફ નીચે જાય છે તો અંતિમ વેગ કેવો હશે ઋણ આવે છે ક્લિયર ચાલો તો હવે આપણે ગ્રાફ પૂરા થઈ ગયા બધાએ હવે આપણે આગળ જોઈ લઈએ થોડુંક કે સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ માટેનું સૂત્ર છે ડો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર અપન ટુ એ આપણે પ્રૂવ કરેલું હતું બરાબર છે એટલે મેં ડાયરેક્ટલી સૂત્ર લઈ લીધું છે સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી જીરો સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એ આપણને ખ્યાલ છે ક્લિયર હવે મુક્ત પતન કરતા પદાર્થ માટે આપણે થોડાક ગ્રાફ જોવાના છે જે આપણે ત્રણ માર્ક્સની અંદર મોસ્ટ ટાઈમ બી એક થિયરી તરીકે રજૂ કરતા થાય ત્રણે ત્રણ ગ્રાફ છે જો આપણે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો ગ્રાફ આ રીતે આવશે માઇનસમાં આવે છે બરાબર ચોથા ચરણમાં આવશે કેમ કે સ્થાનાંતર જે છે ઉપરથી નીચે આવેલા આપણે ઋણ લીધેલું છે ક્લિયર ઓકે તો આ રીતે આવશે પરવલય આકાર આવશે ક્લિયર ત્યાર પછી જો વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો એ આ રીતે આવશે વેગમાં સતત ને સતત વધારો થયા કરે છે અને એનો તમે જો ઢાળ શોધો તો તમને ખ્યાલ આવશે માઇનસ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો આવશે અને જો પ્રવેગ વર્ષીસ ટાઈમનો ગ્રાફ કીધો હતી કોન્સ્ટન્ટ આવશે કેટલા ઉપર કોન્સ્ટન્ટ આવશે તો કે માઇનસમાં નાઇન પોઈન્ટ એઈટ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર બધા ગ્રાફ છે ચેક કરો ચોથા ચરણમાં આવેલા છે ઓકે તો ધ્યાન રાખજો ગ્રાફમાં બતાવવામાં અને ત્રણે ત્રણ ગ્રાફ અલગ છે આ છે ગુરુત્વ પ્રયોગ જ દર્શાવે છે કે ત્રણેયમાં મૂલ્ય શું દર્શાવે છે ગુરુત્વ પ્રયોગનું જ મૂલ્ય દર્શાવે છે પણ સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ ટાઈમનો ગ્રાફ હોય તો આ રીતે થશે વેગ વિરુદ્ધ સ્થાનાંતર સોરી ટાઈમનો ગ્રાફ હોય તો આ રીતે થશે અને જો પ્રવેગ વિરુદ્ધ ટાઈમનો ગ્રાફ હોય તો આ રીતે તમારો ગ્રાફ બતાવશે ઓકે ત્યાર પછી આપણે મુક્ત પતન માટેના તો સૂત્રો તમને ખ્યાલ જ છે ઓકે મુક્ત પતન હોય તો આપણને ખ્યાલ છે પ્રારંભિક વેગ કેટલો લઈ લેવો જીરો પ્રવેગ એ બરાબર કેટલો લઈ લેવો જી જેટલો અને ટાઈમ ને એ બધું ઈનો જ છે તો એ તમને ખ્યાલ છે આવડી જશે અને જો ઉધ્વ પતન કરતા હોય તો એમાં પ્રારંભિક વેગ કિલો લઈ લેવો તો કે જે આપ્યો હોય પરંતુ અંતિમ વેગ કિલો થાય છે શૂન્ય થાય છે ઓકે એટલે એ તમને બધો ખ્યાલ જ છે ધ્યાન રાખી લેવું બરાબર ઓકે ડિસ્ટન્સ બરાબર આપણે હાઇટ લઈએ છીએ ને પણ એમાં ચેન્જીસ તમે ન કરો ને તો ચાલે એટલી વસ્તુ એક રાખવાની છે પદાર્થ ઉપરથી નીચે આવતો હોય ને તો પ્રવેગ પોઝિટિવ આવશે નીચેથી ઉપર જતો હોય ને તો પ્રવેગ નેગેટિવ આવશે અને ખાસ તમે જી નીટની અંદર જ્યારે વર્ક કરતા હોય ને તો પ્રવેગ જે છે ને દસ લઈ લેવા ઓકે જો ઉડતા હોય તો નાઇન પોઈન્ટ એઈટ ને દસમાં કંઈ વધારે ડિફરન્સ નથી ઉડાડી નાખવા બરાબર એટલે એપ્રોક્સિમેટલી દસ લે જ લેવા જો નીચે નાઇન્ટી એઈટ થતા હોય તો નાઇન નાઇન પોઈન્ટ એઈટ લેવાનું ઉપર નીચે કંઈક હાથમાં વધારો ઘટાડો કરવો હોય તો દસ લે જ લેવાના ઓકે બહુ વિચારવાનું નહીં કેમ કે તમારો આન્સર છે બધા એને નજીક ના આવી જાય એવા લખવાના છે અને સ્પીડમાં કરવાના છે બરાબર એટલે કોઈ સ્પેસિફાય તમારે ભાઈ એવું કંઈ નહીં કરવાનું ટેન બાય નાઇન પોઈન્ટ એઈટ એવું કોઈ ભાગા ઘર એમાં કરવાનું નહીં આવશે ઉડાડીને એક લખી જ નાખવાનું એવું આવતું હોય તો ક્લિયર ઓકે ઘણી વખત તમને આવો ગ્રાફ મળે છે જોવા તમને ખ્યાલ જ હશે કે પદાર્થ જે છે કોઈ ટ્રેન છે અથવા તો ટ્રેન લખી હો
तो आम महत्तम वेग सॉरी महत्तम वेग शोधवा तो एना शू आए समीकरण टू ए वन ए टू क्लियर टू ए वन ए टू जाए ए वन ए प्रारंभिक प्रवेश ए टू ए अंतिम प्रवेश है टू ए वन ए टू काउंस में एस वन प्लस एस टू एस वन प्लस एस टू एस वन एटा एरियो ले एस टू एट आवड़ा एरियो ले अपन ए वन प्लस ए टू मतलब कि भाई पाचो प्रवेश लेवा है क्लियर तो आ रीते तुम करशो ए तमने महत्तम सॉरी महत्तम मेक्सिम वेग मिली जैसे अने जो स्थानांतर शोध हो तो आखे आखा शू करशो तब क्षेत्र पर शोधो तो आवड़ो एक त्रिकोण दर्शा है तो वन पायो गुणिय वेद पायो एट आप टी वन और वेद एट वी मेक्सिम थे तो वी मेक्सिम तो मिली जैसे प्लस आना वन पायो गुण वेद तो वी मेक्सिम मिली गया तो वेद तमने मूल्य मिली जाए ओके तो तक पदार्थ करेलू स्थानांतर आ समीकरण से मिली जाए जो तब पहली रीत करवा गया आ सूत्र तब याद न रखो तो बहुज मोटी मेथड थी जैसे टाइम पर लगी जैसे ओके तो ध्यान रखू ओके त्यार पी एना एक सूत्र एना जेवज आए कि जो कोई पदार्थ टी वन समय मे ए वन प्रवेग की गति करते टी टू समय मे ए टू थी गति करते हो तो यो सरेराश प्रवेग के लिए ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू ने छेद में टी वन प्लस टी टू आ सरेराश प्रवेग एन लखी शक है क्लियर याद रखो सरेराश प्रवेग ना सूत्र है ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू ने छेद में टी वन प्लस टी टू क्लियर ओके गुरुत्वाकर्षण सॉरी मैं तमने सूत्रों कीधा था हमें अँ आप दीदा है अधो दिशा में गति मे अधो दिशा में एट कई थे उद्व दिशा एट उपर तरह अधो एट उपर थी नीचे तरह तो प्रवेग केव आ जी बदे पॉजिटिव लेवा है ओके बदा सूत्र आप तब चेक कर सको ओके चलो ने उद्व दिशा में एट जी के लेवा है माइनस लेवा सूत्र में थोड़ों डिफरन्स तब जो लेजो ने कर नाखजो क्लियर बस आम डिफरस ये ज्या जी लीधा है ना अपने के नाख्या माइनस जी है जो लो चेक कर सको ओके तो अँ माइनस जी थी गया है आम माइनस जी थी गया है ओके सो आ बे सूत्र एक तब आ सूत्र याद रखो खास महत्व है क्लियर आम तो अद दिशा में प्रारंभिक मोस्ट ऑफली जीरो लखेलो पे ख्याल नहीं कि आप ऊपर चेड़ा हो नीचे तरफ धक्को मारिए कोई पदार्थ ने तो प्रारंभिक आशे बाकी मुक्त पतन ज ऑलमोस्ट कराए जो मुक्त पतन कहता हो तो आज मुक्त पतन करता हो तो अधो दिशा में गति करे समीकरणों लागू पड़वा पर मुक्त पतन कहता हो तो यहाँ प्रारंभिक वेग आप के शून्य घनी वक्त अपने वी है अंतिम वेग है यू ना बदले अपने वी जीरो दर्शाए छे बराबर एने प्रारंभिक वेग कही है न ख्याल हो तो ध्यान रखू ओके सो नेक्स्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट है जो पदार्थ स्थिर स्थिति में अचल प्रयोग की गति करते हो तो पदार्थ पहली सेकेंडे बीजी सेकेंडे तीज सेकेंडे का पहला अंतर गुणोत्तर अनुक्रमें वन जेम थ्री जेम फाइव जेम सेवन पहली तीज पहली बीज तीज एवं लीधु है ना अपने ओके नहीं तो तब कोईपण लो ये तमो गुणोत्तर थे गैप सरखो रहो जो बराबर है ओके नेक्स्ट जो आ बहुज इम्पोर्टेंट है ओके घनी वक्त आवा दाखला पूछाई जाए जो एल लंबाई ने एक ट्रेन होने अचल प्रवेग ए थी गति करती हो एल लंबाई ना एक ब्रिज जैसे शू करे कम्प्लीट करने एक छेड़े बीजे छेड़े पहुँचवा है तो एम जैसे पहला छेड़े हो प्रारंभिक के यू हो जिला प्रवेग से दाखिल करे तो शू थे प्रारंभिक यू हो तो अंतिम वेग के लिए वी हो बराबर है तो शू लखा सूत्र तो अपनी पास सूत्र तो वी स्क्वेर माइनस वी जीरो स्क्वेर बराबर टू ए डी ओके इन सूत्र है वी स्क्वेर माइनस वी जीरो स्क्वेर अथवा तो यू स्क्वेर इजिकल टू ए डिस्टन्स डी हम ना डिस्टन्स के का तो तब विचारी सको अँ थी एट ब्रिज होके ट्रेन तो आप लाबी हो तो स्टार्टिंग एंजीन थी लई ने पाचलो जो भाग जटलू आखे आखो ए डिस्टन्स कम्प्लीट करवा है बराबर है तो जैसे ट्रेन क्रॉस कर गई कहवा एट्ले पुलू डिस्टन्स एट तो ले प्लस ट्रेन डिस्टन्स एटलू अंतर का जयरे तेरे अपने कही सकी ट्रेन शू कर गई है पूरेपूरो ब्रिज क्रॉस कर गई है बराबर है ओके चलो तो कम्प्लीट ओके नेक्स्ट आवा घनी वक्त क्वेश्चन पूछा है कि गतिमान पदार्थ ने लाकड़ा पाटिया में पसार करता वेग शू थी जाए वन अपन एन में भागन थी जाए ओके मतलब कि जितो वेग तो पांच म भाग ना थी जाए कि दस म भाग ना थी जाए एक पाटिया में गोली मरता पाटिया में जैसे पसार थाय ओके तो यह वेग के थी जाए पांच म भाग ना थी जाए एवं थी जाए अथवा तो वन पॉइंट एन में भाग ना थी जाए तो पदार्थ ने स्थिर करने जरूरी लाकड़ा की संख्या पाटिया की संख्या तो एन बाय टू प्लस वन मैं कीधु पांच म भाग ना थी जाए तो फाइव बाय टू देट मीन्स के अढ़ी 
अटी प्लस वन ए साढ़े तरह एप्रोक्सिमेटली तरह के जो साढ़े तरह पर साढ़े तरह तो लखाई नहीं तो त्रे लखवा संख्या चार थे ओके कम के साढ़े तरह लक्ष्य तो वेग रहे से तरह लक्ष्य तो अल्ले शू करवा पाटिया की संख्या चार लखवा है बेकी संख्या आए तो कई प्रो बेकी संख्या आए तो मैं कीधुम कहीं प्रॉब्लम नहीं पर एक संख्या आए फॉर एक्जाम्पल अँ पांच लीधा ने तो पांच ने छेद में बे अढ़ी थे अढ़ी प्लस एक एट साढ़े तरह तो तेरे चार लखवा पड़े बराबर क्योंकि तरह पाटिया लीधा तो थोड़ों वेग रहे ने अपने तो साढ़े तरह पाटिया जो है एट चार लखवा पड़े ओछा में ओछा चार ने जरूर पड़े ओके थोड़ी इम्पोर्टेंट नोट्स हजीप अपनी पास थोड़ी घनी है जो ली अपने साथ साथ बराबर है आ खास ध्यान रखो जे डबल ई जे डबल एडवांस में खास कम में लगते तक आ बी वस्तु ईजी दाखलाओ थी जैसे तरह बराबर जो एक दड़ा ने एच ऊंचाई टावर पर मुक्त पतन कर शू कह एच ऊंचाई टावर पर चढ़ी गया है तो एक भाई न्या है एक व्यक्ति नीचे उभो है तो एच ऊंचाई टावर पर आप मुक्त पतन कराई छे और बीजो दड़ो जो है टावर तलिए थी उपर तरफ यू जट प्रारंभ व्यक्ति फेंक है बराबर है तो बने दड़ा ने एक साथ मैं लगता समय मतलब कि पदार्थ जो है क्या समय एक ने ऊपर थी नीचे तरफ मुक्त पतन करें एक पदार्थ नीचे ऊपर घा कर तो एक पदा एक दड़ो ऊपर जाए एक दड़ो नीचे आ बने शू एक समय भेगा ओके भेगा मतलब कि एक ऊंचाई पर आई जाए तो यह समय के समय लगता हे तो टी इज इक्वल टू एच बाय यू लगते समय बराबर अने तलिए थी के ऊंचाई हे तो पदार्थ तो कि हमें अपन ने टाइम मिली गये तो आ पदार्थ जो नीचे थी फेंकी तो उधव दिशा में एना टाइम मिली गये प्रारंभ वेग है तो तक पदार्थ काफेलो अंतर मिली जाए तो कि एच बराबर यू टी प्लस वन आफ जी ए टी स्क्वेर है एम मूको प्रवेग के हे माइनस जी जो प्रारंभ वेग के हे यू जो टाइम अपने मिली गये तो एना मदद अपने ऊंचाई मिली जैसे खास आ तब टाइम याद रखे लो बधु थी जैसे आ जमीन थी ऊंचाई ओके टावर की टोच पर के हो तो अपने कैपिटल एच माइनस स्मोल एच बात करो तो तक टावर की टोच थी के अंतर मैसे मिली जाए क्लियर ओके नेक्स्ट एक दड़ा ने टावर की टोच पर उपर तरफ फेंक आम शू कर मुक्त पतन कराए थे आम शू कह एक पदार्थ ने टावर की टोच पर उपर तरफ फेंक तो जमीन पर पहुंचवा लग तो समय टी वन है तेटली झड़प से नीचे फेंक अपने जटली झड़प थी पदार्थ ने उपर तरफ फेंको क्या पता अपने टावर की टोच पर था एच ऊंचाई ने टावर पर था ज्या एक अपने हाथ में दड़ो लीधो ये दड़ा ने अपने शू कर समथिंग यू जट व्यक आप उपर तरफ लई जाए बराबर उपर तरफ फेंकी है तो ये त्या ठेठ जमीन सुधी पहुंचे ने त्या सुधी लगते समय क्या है टी वन जटल ओके टावर की टोच पर से तो आप टावर पर नहीं पहुँचाड़ा ठेठ जमीन सुधी पहुँचाड़ा है तो त्या सुधी पहुँचवा लगता समय टी वन होने एट्लाज वेग थी एने टावर की टोच नीचे तरफ फेंकवा है तो ये समय जमीन पर पहुँचता लगता समय टी टू हो तो पदार्थ ने टावर की टोच पर जो मुक्त पतन करवा दी है तो इन्हें जमीन पर पहुंचा लगता समय टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी वन इंटू टी टू लखी शक क्लियर याद रखो एकदम आसान है आना दाखलाओ तरह एकदम सरल थी जैसे एटूज जो तुम पॉइंट जो पे तब तरह एक बार एमसीक्यू ट्राय करो ओके तक आड़ी जैसे घना बदा और लास्ट में से सापेक्ष वेग ओके जो एनो एनी सापेक्ष कण बी नो वेग आप बी वी बी ए लखी ओके आ को वेग है जो नजीक है आ वेग हो वेग को तो बी नो बी नजीक है तो आ वेग को तो कि बी ना है को सापेक्ष है तो कि ए नहीं सापेक्ष है आम वी बी है तो आ को सापेक्ष है बी ना वेग है को सापेक्ष है जमीन की सापेक्ष है ओके तो आ वेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एम कहवा से बी ना वेग है बी वी वी नजीक है बी बी ना वेग है को सापेक्ष है एनी सापेक्ष है इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए तब इजीली याद रखो वी बी माइनस वी ए ओके कण बी सापेक्ष कण ए ना वेग लख तो आने उल्टू वी ए बी लखाए तो वी ए बी माइनस वी बी लखी सको क्लियर जब बे में वेग की दिशा के हुई है वेग ना मूल्य सामन परंतु परस्पर दिशा के हुई है विरुद्ध हो क्लियर ओके फ्रेंड्स तो आप चेप्टर अँ सुधी आप कम्प्लीट करे छे आना पी आप आग चेप्टर चार मूकीशू एनी अंदर समतल में गति से एम सापेक्ष वेग आए बराबर है तरह पे थोड़ा डिटेल में जवा है अपने अत्य दिशा वगैरह दर्शाया है जयरे में बधा सूत्रों वाला सदी स्वरूप दर्शाना है ओके तो आप शू कर पर विडियो आप राखी आज वीडियो अँ पर मूक हमें तब आग एम सीक्यू कर सको हूँ जो एम सीक्यू कराश य तमें हूँ तीजू और चौथु बे चेप्टर पूरा थी जाए पे हूँ एम सीक्यू स्टार्ट कराए ओके अल आना पीछे टूंक समय में हूँ चेप्टर नंबर चार जैसे समतल में गति एन विडियो हूँ कम्प्लीट करीश और त्यार पीछे हूँ तीजा ने चौथा चेप्टर ने एम सीक्यू हूँ तमने करीश क्लियर रिविजन ओके फ्रेंड्स थैंक यू कहींपर न पड़ती तो तब प्लीज़ कॉन्टेक्ट करो मारो ओके थैंक यू